Mobilnostni načrt je prometna strategija za posamezne lokacije. To bi bil najenostavnejša definicija. Gre pa za to, da poskušamo na posameznih lokacijah izboljšati dostopnost te lokacije, da poskušamo ljudi pripraviti do tega, da uporabljajo vse načine prevažanja, ne samo prevladajoč osebni avtomobil, kot je to danes pogosto, ki je. Je pa to tudi način, da rešujemo mnoge težave na posameznih lokacijah, če ima recimo nekdo težave z parkiranjem, dostopnostjo z ovirane osebe in podobno. Je ukrepi so rezultat analize, ki se izvede za posamezno lokacijo. Ugotovi se, kako ljudje prihajajo na to lokacijo, bodi si zaposleni, bodi si uporabniki. Potem se jih vpraša, ki so vire, da ne uporabljajo recimo alternativ obstoječim prevoznim načinom. Potem se pogleda tudi samo lokacijo z posameznimi elementi analize in se z ukrepi odgovarja. Tipični ukrepi pa so od majhnih infrastrukturnih, da se izboljša recimo klančine, dostopnost kolesi z varnimi kolesarnicami, pogosti so recimo tuši garderobe za tiste, ki bolj aktivno prihajajo do te lokacije. Čas jih pomaga samo, da damo informacije tistim upravnikom te lokacije, že to zadošča, da spremenijo svoje navade, da jih pripravimo do tega, da poskusijo alternative. Skratka, na boru krepo je ogromno, pač vse je odvisno od tega, kakšne kakšne težave, kakšne izzive se definira v takih okoljih. Načeloma se upravljanje mobilnosti usmerja na mehke ukrepe, torej poskuša narediti vse, kar se da z majhnimi stroški in predvsem z zaveščanjem, informiranjem in izobraževanjem ljudi. Tako da to je polje, ki ima predvsem velik potencijal pri nas, obstaja empirične ziskave, da se da samo s temi mehkimi ukrepi narediti predvsejšnje spremembe za majhne stroške. Zdaj pa spet odvisno, kakšna je situacija, ki je, kateri so najbolj preveči problemi, potem se vsako mesto usmerjeno spopada z njimi, vsak ima svojo specifiko, jasno, glede na velikost, način potovanj, zgodovino in podobno. Uvire, spet je cel spektr uvir, začnejo se pri organizacijski, ki ste jih že omenili za Ljubljano, pač kaže se, da je na nekaterih področjih podhranjena, kadrovsko, da ni nekaterih znan, da je ekipa premajhna, potem raven znanja se vse čas lahko izboljšuje. Ne pravim, da smo nizko na tem, ampak zmeraj so veliki potencijali izboljšal na tem področju. Nekje se je izkazalo, da je smiselno vse, ki deluje na področju mobilnosti, združiti v enem modelku in jim pripera tudi se finance. Tu so potencijali. Je pa zadeva taka, da izkušnja iz naših dosedanjih projektov je, da zadeve rase zahtevajo svoj čas. Čeprav vemo, da se da marsikje zadeve bistveno bolj izboljšati, pa da se ta mašinerija obrne tanker, potrebujemo nekaj časa. Mi smo v naši analizi, ko smo se ukvarjali s pametno strategijo Ljubljane, izpostavili pet področji, ki jih je treba izboljšati. Prvi je sigurno, da je to organizacijsko strukturo mesta, način, kako pristopa k reševanju mobilnosti in pa prioritete, ki jih predtem daje, da se zamenjajo, da ni več pretočnost avtomobilo, prioritet, ampak način, kako ljudje sploh se premikajo po mestu, mestu prijazno. Potem so pa klasični, sigurno je treba izpostaviti javni potniški promet, tam ima velik potencijal in pa za Ljubljano je vsekakor velikost in konfiguracija, ki jo ima kolesarjen, ima ogromno potencijal.